হাই ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম রুহুল একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আমি রুহুল আমিন হট পেজ থিম কাস্টমাইজ এন্ড টিউটোরিয়ালের আজকের ক্লাস আমি আপনাদের দেখাবো যে কিভাবে আমরা আমাদের পিএইচডি এর মতো আমাদের এই বডি সেকশনটা করতে পারি অর্থাৎ এটা আমার হোম পেজ হোম পেজের বডি সেকশনটা আমরা কিভাবে করব সেটা আজকে আমরা দেখব তাই আমি আমার প্রথমে আমি ওপেন করব ফটোশপ দিয়ে ওপেন করব আমি আমার পিএইচডিটা ওপেন করার পর এখান থেকে আমি এই যে ব্যানার ব্যানারটা কেটে নিব ফটোশপ দিয়ে ব্যানারটা কেটে নিব তাই ব্যানার কিভাবে কাটতে হয় অবশ্যই জানেন যে ফটোশপ দিয়ে ব্যানার কিভাবে কাটতে হয় এবং এই ব্যানারটা কেটে নিব নেয়ার পর এখানে দেখুন এখানে কি আছে এখানে আরো কয়েকটা ইমেজ আছে এখানে ক্লায়েন্ট দিয়ে দিয়েছে এখানে যে এখানে একটা ক্যাটাগরির ইমেজ হবে এখানে ক্যাটাগরির লিংক হবে এখানে ইমেজ হবে এখানে লিংক হবে সেম ভাবে এখানেও সেই কাজ হবে আর নিচে কি থাকবে নিচে তিনটা ক্যাটাগরি পোস্ট থাকতে পারে তার নিচে একটা প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে এটা হলো টোটাল হোম পেজের বডি একটা ব্যানার থাকবে তারপর এখানে ছয়টা ইমেজ থাকবে এবং ছয়টা ছয়টা ক্যাটাগরি ছয়টা ইমেজ থাকবে আর এখানে কি থাকবে আলাদা একটা তিনটা কলামে তিনটা ইয়ে থাকবে ইমেজ থাকবে নিচে প্যারাগ্রাফ থাকবে এটা আমরা আজ করবো গত ক্লাস আমরা কি করছিলাম গত ক্লাস করছিলাম আমরা ফুটারটা কমপ্লিট করছিলাম ফুটারটা আমরা সেম আমাদের এই ডিজাইন মতো করছিলাম এখন একটু বলে রাখি অনেক সময় ক্লায়েন্ট আপনাকে এফটিপি নাও দিতে পারে তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনি জাস্ট এই সিএসএস গুলো আমি যারা মেন সিএস এ লিখছি অর্থাৎ আমি আমার এই থিমের সিএসএস ফাইল মধ্যে লিখছি তো সেক্ষেত্রে আপনি লিখতে পারবেন না সেক্ষেত্রে কি করবেন আপনি এখান থেকে থিম অপশন থিম অপশন থেকে আপনি এখান থেকে যাবেন স্টাইল স্টাইল থেকে বা এখান থেকে এই দেখেন কাস্টম সিএসএস কাস্টম সিএস ক্লিক করলে এখানে লেখা যাবে দেখেন এখানে সিএসএ লেখা যাবে এখানে সিএসএ লিখবেন এখানে সিএস লিখলে সেম কাজই করবে এরপর আরেকটা কথা বলে রাখি যদি এমনটা হয়ে থাকে যে আপনি এই যে ফুটারের অংশটুকু আপনি রিমুভ করতে পারতেছেন না তখন সেক্ষেত্রে কি করবেন এমনটা হতে পারে যে ফুটারের এই যে তিনটা কলম এই তিনটা কলম আপনি পারতেছেন না তো সেক্ষেত্রে আপনি কাজটা করবেন আপনি জাস্ট এখান থেকে যাবেন তাদের থিম ফোল্ডারের মধ্যে থিম ফোল্ডারের মধ্যে আপনি যাবেন যাওয়ার পর এখানে ফুটার অংশটা ওপেন করবেন থিম ফোল্ডার এখান থেকে এই যে ফুটার ফুটার ডট পিএসপি ফাইল ওপেন করবেন ওপেন করার পর এখান থেকে দেখুন এখানে এই যে ফুটার আইডি জাস্ট এখানে এইটাকে কমেন্ট থাকতে আটকে রাখবেন রাখার পর এর ভিতরে আপনি কাজ করবেন জাস্ট এখানে আপনি কাজ করবেন তাহলে এইটাকে এই ফুট ওভার হয়ে যায় এটাকে আপনি কি করবেন কমেন্ট করে রাখবেন করার পর এখানে কাজ করবেন তা দুটো ওয়ে বলে দিলাম আপনাদের যেভাবে কাজ করতে হবে ওকে टे क्षेत्र पब्लिश देखिए আর 
এখান থেকে কই যেন এই হোম টেমপ্লেট সিলেক্ট করে দিলাম দেওয়ার পরে আর পোস্ট থেকে এখানে আমি কি করব দা সিলেক্ট করে সিলেক্ট রাখব রাখার পর এখানে আমি কি করতে পারি জাস্ট এখানে সেভ এস সেভ চেঞ্জ ক্লিক করব সিলেক্ট ক্লিক করার পর এখন যদি আমি হোম পেজে জাস্ট হোম পেজে ক্লিক করি তাহলে হোম পেজটা চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখবেন খেয়াল করে এখানে হোম পেজটা এখন ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে কারণ এখানে কোনো কিছু নাই কারণ আমি কোন কাজ করি নাই এখন যেটা করতে হবে আমাকে এখান থেকে আমি এটা দেই এই যে পেজটাও আমি ওপেন করলাম এইটা এখন হোম পেজ হয়ে গেছে এখন এখানে আমি কি কাজ করব প্রত্যেকটা থিমে প্রিমিয়াম থিমে কিছু পেজ বিল্ডার থাকে যেমন কম্পোজার ভিজুয়াল কম্পোজার কিং কম্পোজার তারপর ইএক্স ইউএক্স বিল্ডার দেখুন এই থিমে কি আছে ইউএক্স বিল্ডার একটা একটা ইয়ে আছে প্লাগইন আছে বা থার্ড পার্টি টুলস আছে এখানে তাহলে এটাকে বলা হয় যে পেজ বিল্ডার এই পেজ বিল্ডার ইউজ করব আমরা এখানে দেখুন এই টেমপ্লেটটা এখানে আমরা পেজ বিল্ডার ইউজ করব তাহলে এখানে আমরা কি করব যেহেতু ফ্ল্যাট সাম ফ্ল্যাট সামের ক্ষেত্রে কি আছে ইউএক্স বিল্ডার বলতে পারো এবারে থিমে আছে ভিজুয়াল কম্পোজার বি থিমে আছে ভিজুয়াল কম্পোজার এরকম থাকতে পারে তাহলে আমরা এইটা ওপেন করব এই পেজটাকে আমরা এখানে এডিট এডিট উইথ ইউএক্স বিল্ডার এটা ওপেন করব দেখুন অল্প কিছু করে মধ্যে আমরা এটা আমার কাজ কাজের উপযোগী হয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে লোডিং ইউএক্স বিল্ডার দেখুন এখানে এখানে অনেকগুলো টেমপ্লেট আছে আর ইচ্ছা করলে যেগুলো টেমপ্লেট ইনসার্ট করতে পারবেন যতগুলো এই থিমে টেমপ্লেট আছে এখানে দেওয়া আছে তা আমি এখানে কোনটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি ব্যালাং একটা আমি এটা নিজের মতো কাজ করব সো সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করবো এখানে আমি নিজেরটা কোনো ক্লিক না করে জাস্ট অ্যাড এলিমেন্টে ক্লিক করবো দেখুন এখানে অলরেডি চলে আসছে তাহলে আমি এখানে তারপরে অ্যাড টু কন্টেন্টে ক্লিক করতে হবে অথবা অ্যাড এলিমেন্টে ক্লিক করতে হবে তবে যে অ্যাড টু কন্টেন্টে ক্লিক করি অ্যাড টু কন্টেন্টে ক্লিক করার পর এখানে বলছে যে লে আউট আমার লে আউটটা কেমন হবে তো লে আউটের সেকশনের মধ্যে কি আছে রো সেকশন স্লাইডার আর অনেক কিছু আছে এখানে তো আমি এই মতো সেকশন নেব আমাদের সাধারণত সেকশন এবং রো এখন এর ভিতরে কোনটা নেব কোনটা সেটা দেখার জন্য আমরা কি দেখবো দেখবো আমাদের পিএসডি ফাইলটা দেখুন পিএসডি ফাইলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আছে আর ইমেজটা কি আছে কাভার হয়ে আছে সো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা সেকশন হবে যদি কোনো প্যাডিং থাকে তাহলে বুঝে নিতাম যে এটা অবশ্যই রো হবে যেহেতু রো কোন প্যাডিং নাই তাহলে আমরা বুঝে নেবো এটা অবশ্যই সেকশন তাহলে এখান থেকে আমরা কি সিলেক্ট করবো এখান থেকে অবশ্যই আমরা সেকশন সিলেক্ট করবো এখানে সেকশন সিলেক্ট করার পর এখানে আছে ডিফল্ট সেকশন ডিফল্ট ড্রাগ অনেকগুলো সেকশন এখানে আছে ডিফল্ট টেমপ্লেট আছে জাস্ট এখান থেকে আমরা এই ডিফল্টটাকে নিয়ে নেবো এটা নিলাম নেওয়ার পর কি করবো এখান থেকে আপডেট ক্লিক করবো অ্যাপ্লাই নাও তো ক্লিক করবো নিচে দেখুন নিচে এখান থেকে অ্যাপ্লাই নাও আছে এখানে আরো অনেক কিছু আছে আপনার দেখে নেবেন যেগুলো দরকার এখানে নিয়ে নেবেন জাস্ট এখান থেকে অ্যাপ্লাই নাও তো ক্লিক করলাম অ্যাপ্লাই নাও তো ক্লিক করার পর দেখুন এখানে বলা হচ্ছে যে অ্যাডমিন লেভেল কি এটা দেওয়া দরকার নেই এক ক্লাস যদি আমি কোনো এক্সট্রা ক্লাস ইউজ করতে চাই এখানে দিতে পারি সে আমি দেব এখানে যে হোম ব্যানার হোম এটা ক্লাস ইউজ করি হোম ব্যানার এটা আমার লাগবে পরবর্তী লাগবে বিএ হোম ব্যানার দিলাম ক্লাস এবং এটা ভিজিবল কি না ইনভিজিবল তো এটা ভিজিবল থাক এবং ব্যাকগ্রাউন্ড আমি যে ইমেজটা ইউজ করবো জাস্ট এখান থেকে সেই ইমেজটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে দেখো এটা কিন্তু আমি মুখস্থ করে রাখিনি এটা আমি মুখস্থ করে রাখিনি এটা আমি কিন্তু দেখে দেখে কাজ করতেছি এটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকলে আপনি যে কোনো থিমে যে কোনো আপনি যে কোনো পেজ বিল্ডারে আপনি কাজ করতে পারেন জাস্ট এখান থেকে আমি এই ইমেজটা অলরেডি কেটে রেখে দিয়েছি আমার ডেস্কটপে এবং কি করছি এখানে অলরেডি আপলোড করছি এখান থেকে আমি এখান থেকে ইমেজটা আপলোড করছি এই ইমেজটারে আপলোড করছি আপলোড করার পরে এখানে আছে দেখুন এটা আমার আপলোড ইমেজ এই ইমেজটা এই এখন কি করবো এখান থেকে আমি এই আপলোড করার পর যখন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে নিশ্চয় আছে ইউজ দিস ইমেজ এই ইমেজটা ইউজ করতে চাই কিনা হ্যাঁ ইমেজটা ইউজ করতে চাই ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ইমেজটা চলে আসলো এখন ইমেজটা তো একটা হাইড উইড আছে সেটা দেখে নেই ইমেজটা হাইড উইড কি আছে এই ইমেজটাতে আমি যদি মাউস রাখি ইমেজটার উপরে ব্যানার কই যেন এই ব্যানার তো দেখতে পাচ্ছেন ইমেজটার উইড হচ্ছে পাঁচশো হাইট হচ্ছে পাঁচশো চার এবং উইড হচ্ছে বারোশো পঁয়ত্রিশ তাহলে আমি হাইটটা পাঁচশো চার ইউজ করবো এখানে কোথায় ইউজ করবো জাস্ট এখান থেকে দেখুন একটু নিচে খেয়াল করবেন এখানে আরো অনেক কিছু আছে ওভারলি হবে কিনা কালার হবে কিনা পজিশন কি থাকবে হোবার হবে কিনা তাহলে এখানে হোবার দিতে সবকিছু দিতে পারি আর এখানে দেখুন মেন হাইট বলে একটা কথা আছে মেন হাইট জাস্ট এখানে এখানে ড্রাগ করে ডান দিকে আপনি করবেন দেখুন অটোমেটিক কি হচ্ছে চলতেছে এখানে এখানে আমি লিখে দিতে পারেন এখানে এর থেকে মা কিবোর্ড থেকে ড্রাগ আর ড্রপ করে পাঁচশো চার লিখে লিখতে দিতে পারেন এখানে দিলাম পাঁচশো চার দেওয়ার পর এখানে কি আছে যেটা
আপডেট ক্লিক করার পর যদি আমি এখন এটা তো আমার এখন হোম টেমপ্লেট জাস্ট এখান যদি আমি রিলোড করি দেখতে পাবো যে ইমেজটা চলে আসবে দেখুন এখানে ইমেজটা চলে আসছে এখানে ইমেজটা চলে আসছে তাহলে আমার এই সেকশনটা কমপ্লিট দেখুন এই সেকশনটা আমার কমপ্লিট এরপর আছে কি এখানে 6টা কলাম আছে 6টা কলাম আছে 6টা টোটাল তাহলে 1টা 2টা 3টা 4টা এবং 6টা কলাম আছে এবং 6টা কলামের কি হবে উপরে কি হবে উপরে একটা ইমেজ হবে নিচে এই লেখাটা হবে তাহলে আমি সেটা করার জন্য যে কাজটা করব আমি একটু এই করে নিলাম একটু জুম করে নিলাম এই কাজটা করার জন্য কাজটা করব দেখুন এই এলাকার নাম আমি এই নিব এই এলাকার কতটুকু উইড হাইট এর এই ইমেজটা এখানে জাস্ট এখানে একটা কালার দেওয়া আছে ক্লায়েন্ট বলছে আছে যে এখানে একটা ইমেজ হবে সো এই ইমেজটা আমি উইড হাইট এটা ফিক্স করে নিয়েছি অলরেডি তো এখন আমি একটা এই মাপাটি ইমেজ করে রাখছি অলরেডি আমার আমার ডেস্কটপে আছে এখন এখানে ইমেজটা বসাবো নিচে ইমেজটা আমি বসিয়ে দেব সো সেটা তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে আপনি এখানে আরো যদি আবার এই অটোটাকে আপনি এডিট করতে চান সো সেটাতে কি করবেন জাস্ট এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন উপরে যে গিয়ার আইকন আছে গিয়ার আইকনে ক্লিক করলে দেখুন এখানে এসে এই গিয়ার আইকনে ক্লিক করলে অপশন আসবে অপশনে ক্লিক করলে দেখুন এই বাম সাইডে এগুলো চলে আসবে এখান থেকে আপনি ইমেজ রিপ্লেস করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি এখান থেকে আরো অনেক অপশন সেগুলো আপনি কাজ করতে পারবেন এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন এখন যদি আমি এই আমার এই পিএসডি তে লক করি পিএসডি তে কি আছে যে আমার এই ইমেজটার শেষে কি আছে যে ব্যানার ইমেজের নিচে তিনটা করে কলাম আছে মোট ছয়টা উপরে তিনটা নিচে তিনটা কলাম আছে এবং প্রত্যেকটা কলামের ভিতরে কি আছে একটা ইমেজ থাকবে এখানে এবং এখানে থাকবে টাইটেল সাথে নিচে থাকবে সাব টাইটেল তাহলে আর ইমেজে ক্লিক করতে হবে অর্থাৎ ক্যাটাগরি থেকে প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে ইমেজ থাকবে ইমেজে ক্লিক করলে সেই ক্যাটাগরি চলে যাবে আর তার নিচে কি আছে তার নিচে আছে আর তিনটা ইমেজ আছে সেই তিনটা ইমেজ কি হবে এই যখন এই ইমেজে ক্লিক করা হবে এই প্যারাগ্রাফ ওপেন হবে তাহলে আমি এই কাজটা করার জন্য আগে ছয়টা কলাম করে নেই সেটা হচ্ছে করার জন্য আমি কি করব এটা করার জন্য আমি এই সেকশনের নিচে আমি আরেকটা সেকশন নিলাম অর্থাৎ ব্যানার সেকশন নিচে আরেকটা সেকশন নিব তাহলে শেষ হতে অ্যাড টু কন্টেন্ট ক্লিক করব অ্যাড টু কন্টেন্ট ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কি করব লেআউট অ্যাড টু কন্টেন্ট ক্লিক করার পর এখান থেকে লেআউট লেআউট থেকে আমি রো রোর ভিতরে কি থাকবে কলাম থাকবে কয়টা কলাম নিব তিনটা করে কলাম নিব দেখুন তিনটা কলাম ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর জাস্ট এখান থেকে নিচে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করি তা দেখতে পাচ্ছি এখানে চলে আসছে যে তিনটা বাটনে তিনটা কলাম এখানে চলে আসছে এখন আমি কি করব প্রথম কলামের ভিতরে আমি কি নেব কি দেওয়া আছে এখানে আছে একটা ইমেজ থাকবে আর টাইটেল সাব টাইটেল থাকবে তাহলে এটা করার জন্য আমি কি করব জাস্ট এখানে ক্লিক করব এই প্রথম কলামের ভিতরে প্লাস বাটনে ক্লিক করব বাটনে ক্লিক করার পর জাস্ট এখান থেকে আমি কি করব ইমেজ নিব ইমেজ জাস্ট এখানে অনেকগুলো অপশন থাকবে আমি এখান থেকে ইমেজ সিলেক্ট করব ইমেজ সিলেক্ট করলাম করার পর আমাকে বলা হচ্ছে যে এখান থেকে যে সিলেক্ট ইমিডিয়া অর্থাৎ একটা ইমেজ সিলেক্ট করতে বলা হচ্ছে জাস্ট এখান থেকে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি আমার কম্পিউটার থেকে আপলোড করতে পারি বা এখানে আপলোড করা আছে যেখানে একটা ইমেজ আমি নিয়ে নেই যেহেতু ক্লায়েন্ট এখানে ব্যালেন্স দিচ্ছে কোনো ইমেজ দেয়নি জাস্ট এখান থেকে আমি ইমেজটা ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি ইউজ দিস ইমেজটা ক্লিক করলাম ইমেজ অলরেডি আপলোড হয়ে গেছে এখন আমার কি হবে ইমেজের নিচে আমি কি থাকবে ইমেজের নিচে আমার আরেকটা কি থাকবে টাইটেল সাপ্লাই থাকবে জাস্ট এই প্লাস এ ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর জাস্ট এখান থেকে কি করব আমি चले এখানে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে দিব রেডি টু ফ্যাশন ফ্যাশন দিলাম দেওয়ার পর আমি জাস্ট এখান থেকে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করলাম অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে চলে আসছে এখন আমার চাচ্ছে লেখাগুলো টেক্সটাইল এন্ড সেন্টার হবে তো সেক্ষেত্রে আমি কি করবো এক্ষেত্রে আমি যে কাজটা করব এখানে আমি এই যে কলাম ক্লিক করব। আমি আগে দেখে নেই 
দেখি ইমেজটা আসে কিনা হ্যাঁ ইমেজটা চলে আসছে এবং দেখুন ইমেজ চলে আসছে কিন্তু ইমেজটা আসলে টেক্সট লাইন লেফটে আছে এবং এখানে ক্লিক করা যাচ্ছে না তাহলে ক্লিক করার অপশন আমি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমি কি করব সেক্ষেত্রে যে কাজটা আমি করব এখানে আমি যে ইমেজটা এই ইমেজের উপরে আমি ইমেজের উপর ক্লিক করার পর দেখুন এখানে নিচে অনেকগুলো অপশন চলে আসবে যে ইমেজের হাইড হোয়াইট ফিক্স হবে কিনা হাইড হোয়াইট দিয়ে দিতে পারি এখান থেকে আমি তারপর এখানে কি আছে অনেকগুলো অপশন আছে যে লিংক এই লিংকের এখানে আমি হচ্ছে আমি আমার সাইট লিংকটা দিয়ে দিই এখানে এখানে আমি আমার রুল একাডেমি ডট কম এই লিংকটা দিয়ে দিলাম লিংক হে দিলাম এবং বলা আছে যে টার্গেট পেজ যে নিউ উইন্ডো নিয়ে ওপেন হবে না সেম উইন্ডো ওপেন হবে তো বাই ডিফল সেম উইন্ডো থাকে আমি নিউ উইন্ডো দিব অর্থাৎ ক্লিক করলে নতুন একটা ট্যাব নিয়ে ওপেন হবে এখানে রিলেশন দিতে পারি যে নো ফলো টু ফলো দিয়ে দিতে পারি সমস্যা নাই এবং এখানে কি করতে পারি যে ইমেজটা অ্যানিমেট হবে কিনা তাহলে আমি অ্যানিমেট করতে পারি আবার নাম দিয়ে রাখতে পারি আপনি যে কোনো ইচ্ছে করতে পারেন জাস্ট এ বছর দিলাম দেওয়ার পর আমি যদি একটু আপডেট দিই আপডেট দিয়ে দিলাম অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লাই করে আপডেট দিই আপডেট দিয়ে দিয়ে যদি আমি একটু ইলোড করি দেখতে পাবো যে আমার ইমেজটাতে ক্লিক করতে পারবো আমি দেখুন ইমেজটা ক্লিক করলে আমার একটা সাইট ওপেন আছে তাহলে ইমেজটা ক্লিক ওপেন হয়ে গেল এখন যে কথাটা বাকি আছে দেখুন আমার ইমেজটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে কেন আমার দরকার ছিল তো একদম একেবারে প্রথম থেকে শুরু হবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করব আমি আমি দেখে নেই এখানে আমি রাইট ক্লিক করে দেখি দেখুন এখানে বাম সাইড এর মার্জিন পেয়ে যাবে অর্থাৎ একটা ফিক্সড খেয়াল করুন এখানে এখানে যদি আমি দেখি সেক্ষেত্রে কলমটা কোথা থাকে কলমটা থাকে এখানে যে দেখুন এই রো সরি রোটাকে এই রোর রোর এই গিয়ার আইকনে ক্লিক করবো ক্লিক করার পর এখানে অপশনে যাব অপশনে গিয়ে দেখুন এখানে অনেকগুলো অপশন আছে যে এখানে আছে যে কন্টেনার বাই ডিফল কন্টেনার থাকে আমি দেবো ফুল ফুল দিয়ে দিলাম এখানে ফুল দেওয়ার পর এবার এখানে টেক্সট লাইন লেফট থাকে আমি দিলাম টেক্সট লাইন সেন্টার সেন্টার দেওয়ার পর যদি আমি এখান থেকে অ্যাপ্লাই বটনে ক্লিক করি ক্লিক করার পর আপডেট দিই তারপর দেখুন এখানে কি হবে এইটা ঠিক সাইড হয়ে যাবে এবং টেক্সট লাইন সেন্টার হবে খেয়াল করবেন দেখুন এটা লেফট সাইডে চলে আসছে এখন কিন্তু উইড ফুল উইড হয়ে গেছে অর্থাৎ যে উইন্ডোতে সে যে উইন্ডোতে ওপেন করুক না কারণ সে ফুল উইড হবে এখন এখানে এই টেক্সট আমি সেন্টার নিয়ে কি করি সেটা দেখাই আপনাদের দেখুন আমি এই লেখাটাকে জাস্ট লেখার মধ্যে ক্লিক করি টাইটেল ক্লিক করি তো এখানে কি আছে টাইটেল ক্লিক করি এখানে টাইটেলটা আছে তা আমি চাচ্ছি টাইটেলটাকে টেক্সট লাইন সেন্টার করব সো সেক্ষেত্রে যে কাজটা আমি করবো এখানে আমি টেক্সট লাইন সেন্টার দিয়ে দিতে পারি আবার একটা কাজ করতে পারি এখানে আমি জাস্ট এই কলমটাকে এই কলমের উপরে আমি অপশন নেই ক্লিক করে অপশনে ক্লিক করার পর এখানে দেখুন টেক্সট অ্যালাইন লেখা আছে এই টেক্সট অ্যালাইন আছে বাই ডিফল লেফট থাকে আমি টেক্সট লাইন সেন্টার দিলাম দেখুন অলরেডি সেন্টার চলে আসছে এর মধ্যে অবস্থা আমি অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করি অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করার পর আপডেট দিয়ে আপডেট দিয়ে যদি আমি একটু এই পেজটাকে রিলোড করি দেখতে পাবো যে এই লেখাগুলো টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার হয়ে যাবে দেখেন টেক্সট লাইন সেন্টার হয়ে গেছে কিন্তু এখানে কি আছে এখানে টেক্সট লাইন সেন্টার হওয়ার পরে এখানে আছে যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক আছে ব্ল্যাকটা আমি কিভাবে কাজ করবো এটা করার জন্য আমি একটা এখানে ক্লাস নিতে পারি কোথায় ক্লাস নেবো দেখাই আপনাদের আমি এখানে এই কলমটারে একটা ক্লাস ইউজ করতে পারি দেখুন এখানে আমি যদি যাই উইট ক্লাস ইউজ করতে পারি এটা যে আমি দিলাম এখানে যে ক্যাটাগরি আইটেম ক্যাট আইটেম একটা ক্লাস দিলাম ক্যাট আইটেম একটা ক্লাস দিলাম ক্লাস দিয়ে আমি অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করি দিলাম দেওয়ার পরে ক্যাট আইটেম এর মধ্যে কি আছে এইচ টু এই ক্লাসটা আছে তাহলে স্প্রে দিয়ে আমি এইচ টু দিলাম এইচ টু এইচ টু দেওয়ার পর আমি এখানে কালার ইউজ করবো এখানে এইচ টু দিলাম এই এখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব থ্রি থ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড থ্রি 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 দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখন আমি এটা আয়টা কাজ করতে পারি 
আমি ক্যাট আইটেমটাকে না ধরে আমি জাস্ট এই এই কলামটাকে ধরতে পারি কলার কলাম ইনার ধরতে পারি আমি ক্যাট আইটেম কলার ইনার এইটা ধরতে পারি আমি তাহলে আমার কাজ হয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে আমি এই কপি করি এই টাউনশোটাকে এই কল ইনার এটাকে আমি কপি করি আর এখানে কি হবে এই ক্যাট আইটেমের মধ্যে কল ইনার ক্যাট আইটেম যে ক্লাস ধরলাম এর মধ্যে হবে কল ইনার জাস্ট এখানে স্পেস দিয়ে আমি দিলাম এটা পেস্ট করলাম দেওয়ার পর এখন ধরুন এই অংশটা একটা কাজ হবে এইটা ধরুন এটা চলে আসছে ক্যাট আইটেম দিলাম দেওয়ার পরে এই কল ইনারে গেলে এখানে চলে আসবে বা এখানে আমি এই অংশটা ক্লিক করি এটা ধরলাম এবং এর আগে বলে দিই ক্যাট আইটেম যে ক্লাসটা আমি নিয়েছি ক্যাট আইটেম ডট সি আর টি ক্যাট আইটেম আই টি ই এম আইটেম আইটেম স্পেস দিতে হবে দিলাম দেওয়ার পর দেখুন আমি এই ক্লাসটা পেয়ে গেছি कलर ट कलर इम्पोर्टेंट दिल्पोर्टेंट क्या कमेंट करते ह्विट देखे रिलोड करते रिमुव डुप्लीकेट कर रिलोड करी 
খেয়াল করে দেখুন এখানে কি আছে যে তিনটা কপি হয়ে গেছে দেখুন এটাই গেছে পেজ বিল্ডারের মজা এখানে দেখুন একটা ক্লিকে তিনটা কপি করে ফেললাম আমি এবার আমি পেজ দেখবো পেজ দিতে কি আছে উপরে তিনটা কলাম আছে নিচে তিনটা কলাম আছে সেম ডিজাইন তো ডিজাইন ভিন্ন হয় তাহলে তো আমি ভিন্ন ভাবে ডিজাইন করবো জাস্ট আবার আমি অ্যাড কন্টেন্ট করবো তারপর কলাম নিবো রনি ভাই বানিবো যেহেতু সেম ডিজাইন আর নিচে আর তিনটা কলাম হবে তো সেক্ষেত্রে কি করবো এই রোটা কপি করবো অর্থাৎ এই রো যেখানে আছে এই রোটা কপি করবো এটা কোথায় আছে এইটা चेन्ज कर प्याराग्राफ्रा रिमुवल देखी मानुष कलम चले मीडिया क्लिक कर लगे क्लिक कर 
ক্লিক করার পর যদি আমি একটু রিলোড করি দেখতে পাবো এখানে ক্লায়েন্ট ইমেজটা চলে আসবে খেয়াল করুন এখানে ক্লায়েন্ট ইমেজ চলে আসছে যে ইমেজ ক্লায়েন্ট এখানে ইউজ করছিল তাহলে সেম ভাবে তাহলে এই অংশটা আমি তিনটা কপি করব এই অংশটা কপি করব তিনটা জাস্ট সেই ক্ষেত্রে আমি কি করব এই তিনটা আগে রিমুভ করে দেই এখান থেকে আমি এখান থেকে রিমুভ করি যে কলাম এই কলামটাকে দিলাম ডিলিট এই কলামটা দিলা দিলাম ডিলিট এন্ড প্রথম এই কলামটাকে আমি তিনটা কপি করে ডুপ্লিকেট করব জাস্ট কপি করে ডুপ্লিকেট এপ্লাই তারপর আমি আবার একটা এটা কপি করলাম সরি এই কলম কপি করব কলমে ক্লিক করলাম ক্লিক ডুপ্লিকেট করলাম ডুপ্লিকেট দিলাম এখন আমি এই ইমেজ চেঞ্জ করব প্রথমটা ইমেজ এই দ্বিতীয়টা ইমেজ উপর ক্লিক করি ইমেজ ক্লিক করার পর চেঞ্জ মিডিয়া চেঞ্জ মিডিয়া থেকে আপলোড মিডিয়া এখান থেকে ক্লিক করে আমি সিলেক্টটা দেখিয়ে দিব দুই নম্বর ইমেজ নিলাম নেয়ার পরে ইউজ দিস ইমেজ ইমেজ আপলোড হওয়ার পরে ইউজ দিস ইমেজ দিলাম দেয়ার পরে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করলাম তারপর তারপর আমি সেম ভাবে যদি এই তিন নম্বরটা ক্লিক করি তিন নম্বরটা ক্লিক করে জাস্ট এখান থেকে সেন্স মিডিয়া সেন্স মিডিয়া ক্লিক করব আমি আপলোড ফাইল আপলোড ফাইল থেকে আমি তিন নম্বর ইমেজটা নিয়ে আসব এখানে তিন নম্বর ইমেজটা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পর যখন ইমেজটা আপলোড হয়ে যাবে তখন ইউজ দিস ইমেজে ক্লিক করব ক্লিক করার পর জাস্ট এখান থেকে অ্যাপ্লাই বাটনে ক্লিক করব করার পর আমি কি করবো আপডেট বাটনে ক্লিক করব এরপর আমি যদি আমার সাইটে রিলোড দেই দেখতে পাবো যে ক্লায়েন্টের যে পিএসডি ফাইল ছিল সেটা ফাইল আমার হয়ে গেছে দেখুন এখান তিনটা ইমেজ চলে আসছে ক্লায়েন্ট যেভাবে কাজ দিয়েছিল তার আমি ফাইলটা দেখি সেভাবে হয়েছে না দেখি যে প্রথম হেডার থাকবেই হেডার তারপর ব্যানার থাকবে ব্যানার নিচে কি থাকবে এই ছয়টা কলম থাকবে এই ছয়টা কলম নিচে আরো তিনটা কলম থাকবে এখানে দিয়ে দিলাম এরপর এখানে আমি যে ফুটার তোমার আসেই এখন একটা কথা বলে রাখি যদি এখানে কোনো কন্টেন্ট চাই ক্লাইন তো এখানে আরো অনেক অপশন আছে দেওয়ার পর আমি দেখি দেখাই আপনাদের জাস্ট এখান থেকে আমি যদি এই করার বাটনে ক্লিক করি ক্লিক করলে আমার এখানে দেখুন পুরো পেজে নিয়ে আসবে দেখুন আমার পেজে নিয়ে আসছে এই পেজ আমি হাত দিব না আমি যতবার পেজ ওপেন করব পেজ ওপেন করার পর এই পেজ থেকে কি করবো আমি ওয়াল পেজ যাই এখান থেকে ওয়াল পেজে ক্লিক করলাম ওয়াল পেজে ক্লিক করে দেখুন যখন আমি ওপেন করবো অবশ্যই আমি কি ওপেন করব আমার টেম্পলেট নাম ছিল যে হোম টেম্পলেট হোম টেম্পলেট জাস্ট এখানে আমি সার্চ দিই হোম দেখি এই হোম টেম্পলেট জাস্ট এটাকে আমি কি করব কি বলবো ডাইরেক্ট এডিট না করে এডিট উইথ ইউএক্স বিল্ডার ইউএক্স বিল্ডার দিয়ে এডিট করব দেখুন এখানে এমন আছে আর অনেক কিছু আছে যে সামনে আসলে এগুলো দেখাবো আমি এখানে যে কিভাবে একটা নতুন কন্টেন্ট একটা সেকশন এই সেকশনের ভিতরে কিভাবে আমরা ও কমার্সের বিভিন্ন ও কমার্স কিংবা প্লাগ ইন কিংবা উইজেট ইউজ করতে সেটা দেখাবো তা ফ্রেন্ডস আজকের ক্লাস এ পর্যন্ত আজ ক্লাসে দেখালাম যে কিভাবে হোম পেজটা ডিজাইন কমপ্লিট করতে হয় বাকি ক্লাসে আমি অন্য পেজগুলো নিয়ে দেখাবো সে পর্যন্ত সব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন যারা আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি আশা করি তারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন সবাই সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ